I denne video skal det igen handle om beviser for sinusrelationen, men denne gang i de stumvinklede tilfælde. Det er nemlig således, at sinusrelationen også kan benyttes, selvom der er tale om stumvinklede trekanter, men i den tidligere video har jeg bevist sinusrelationen i tilfælde, hvor der var tale om spidsvinklede trekanter, og man bør således lige overbevise sig selv om, at beviset også kan gennemføres, når der er tale om en stumvinklede trekant, som der er vist herover. Har man ikke set den tidligere video, vil jeg anbefale, at man lige kigger den igennem, men ellers så tager den udgangspunkt øh, i, at man kender areal af en trekant, som vi jo ved kan skrives som t, vi kalder areal for store t, en halv gange grundlinje gange højde. Og hvis vi, øh, hvis vi nu lige prøver at vælge siden b her til at være vores grundlinje, så ser vi jo, at højden øh, falder uden for trekanten. Så vi skal med andre ord forlænge siden B her, og højden må så se således her ud. Og står vinkel ret på. Og vi kalder lige den her for højden ned på siden B. Og øh, vi kan med andre ord skrive her, at arealet at trækanten det er en halv gange, og hvis vi vælger B til at være vores grundlinje siden B, så er grundlinjen B, og højden er så HB. Men hvis vi kigger herover, så vil vi godt have udtrykt højden her ved nogle af de større øh, sider og vinkler, som vi kender fra trækanten ABC her. Og man ser jo, at der er tale om to retvinkeltrækanter, nemlig den her store retvinkeltrækant, hvis vi lige kalder fodpunkten hernede for D, så er der trækanten ABD, som er retvinkelt, men der er også trækanten CBD, her, som er retvinkelt. Og i den her retvinklede, eller i de her retvinklede trekanter, så kan vi udtrykke HB. Og vi ser for eksempel, hvis vi kigger i ABD her, at der må gælde at sinus til vinkel A. Det er lige med modstående katete HB. Det vil med hypotenusen, som jo i det tilfælde er C. Og ganger vi igennem med C, så kan vi jo isolere HB og får, at den er c gange sinus til vinkel A. Nu kan jeg i stedet for også have kigget i trekant CBD her, og have fået, at hvis vi lige indfører en lille vinkel her, som vi kunne kalde V, så gælder der jo i den trekant CBD her, at sinus til V, den er modstående katete, som igen er HB, det vil jeg med hypotenusen, som nu er A. Og isolerer vi HB ved at gange igennem med siden A, så får vi altså, at højden kan skrives som A gange sinus til V. Men nu er V jo ikke en vinkel i trækant A, B, C, men den har nu alligevel noget med vinkel C her at gøre, fordi hvis man lige kigger, så kan man hurtigt overbevise sig selv om, at der må gælde, at, at vinkel, vinkel C lagt sammen med vinkel V, må give 180 grader, fordi det er hele den lige vinkel over her. Og dermed er vinkel V således 180 grader minus vinkel C. Så vi kan altså hernede skrive, at HB er A gange sinus til 180 minus vinkel C, og på den måde kom C med ind i det. Men faktisk kan jeg også skrive sinus til 180 grader minus c, kan jeg faktisk også skrive som sinus til vinkel c selv. Og jeg skal nok komme med et, et argument, et bedre argument, lidt senere, men i første omgang kan vi lige prøve at overvise, selvom vi bare lige har taget nogle taleksempler. Hvis vi for eksempel tager sinus til 30 grader, så ser vi, at man får en halv. Hvis vi i stedet for prøver at udregne sinus til 180 minus 30 grader, altså sinus til 150 grader, så ser man, at man vil tage den igen for en halv. Hvis vi prøver et eksempel med at kunne for eksempel tage sinus til 60 grader, hvad giver det? Det giver 0,866. Hvad med sinus til 180 minus 60 grader, altså sinus til 120 grader? Ja, det giver min tanden igen 0,866. Det er det selvfølgelig ikke et ordentligt bevis, men det er dog Forhåbentlig nogenlunde overvisende, at der gælder her, at vi kan erstatte sinus 
til 180 minus vinkel C, at det faktisk er det samme som sinus til vinkel C selv. Jeg kommer med et, et øh, lidt bedre argument end bare taleksemplerne der lige lidt senere, men lad os første omgang bare lige tro på, at det her det gælder, og så indføre heroppe, at vi så også vi dels kan skrive øh, en halv i areal som en halv gange grundlinjen b gange højden, og den kunne vi jo dels udtrykke sådan her, som c gange sinus til a. Men vi kunne jo også have udtrykt den som a gange sinus til c. Oh. Sinus til c. Og man kan faktisk også udtrykke den på andre måder. Hvis vi fx i stedet for at vælge b til at være vores, øh, vores grundlinje, vi fx havde valgt siden c til at være grundlinje, så havde vi jo fået, at højden den må gå fra vinkel c og ned på siden c. Vinkel ret ned på. Så det her det vil altså være h c, vi har her. Men så har man jo også kunne skrive areal som med det her valg af grundlinje og højde som en halv gange grundlinjen som nu er c, gange højden hc. Og kan vi også udtrykke hc ved hjælp af sider og vinkler i trekanten? Og ja, det er, kan vi selvfølgelig godt. Hvis vi for eksempel kigger op i den trekant heroppe, se, hvis vi kalder den her fodpunkt her for e, så kan I se, at trekant C, E, B her jo også er ret vinklet. Og her i må der eksempelvis gælde, at sinus til vinkel B herop, sinus til vinkel B, det er lige med modstående katete, som er HC, divideret med hypotenusen, som er A. Og isolerer vi HC ved at gange igennem med a, så får vi altså, at hc kunne skrives som a gange sinus til b. Indfører vi nu det her, så kunne vi altså også skrive arealet som en halv gange grundlinjen som nummer c gange hc, og det kunne vi jo skrive som a gange sinus til b. Så alt det, der står her, det her, det her, det her, det er lige hinanden, og alle, alt sammen er det lige areal af trekant A, B, C. Hvis vi nu lige vælger her, i ligningen her, og dividerer igennem med en halv gange A gange B gange C. Det gør jeg bare lige sammen. Så jeg dividerer nu igennem alle steder med en halv gange A gange B gange C. Halv gange A gange B gange C her. En halv gange A gange B gange C. Ja, så kan vi jo se, at der er en hel del, der får kortet ud. Altså faktoren en halv får kortet ud her. B får kortet ud med B og C heroppe får kortet ud med C. Og det er kun sinus A. De vil der med at overleve herovre. Igen, en halv og en halv får kortet ud. B får kortet ud med B, A får kortet ud med A, og der er kun sinus C og C, der overlever. Her kan vi forkorte med en halv. Her forkorter C ud et C hernede, og A får kortet ud med A her, så vi har kun sinus B over B tilbage. Så alt i alt, som vi lige skriver op, så får vi altså, at sinus A over A lige med lige med sinus c over siden c, som også er lige med sinus b over siden b, som jo præcis er det, der står her. Og vi bare at vende bryggerne på hovedet, så, at sige, så kan man også skrive sinusrelationen på den her måde. Så nu vil jeg lige prøve at vende tilbage til igen et bedre argument, end bare at prøve at taste et par gange på lommeregneren, for at hvis man har sinus til 180 grader minus en vinkel, så er det det samme som sinus til vinklen selv. Og for at kigge på det, så øh, vil vi lige se en gang på enhedscirklen. 
Lad os her i enhedscirklen prøve at kigge på en tilfældig vinkel u, kunne vi kalde den. Så ved vi jo, hvis u ligger her. Hvis det her er det, hvis vi kalder den vinkel her for u. Ja, så gælder det jo, at sinus til vinklen, det er y-værdien til det retningspunkt her, altså vinkel ved en skæring med enhedscirklen. Så vi aflæser altså sinus til u her. Så det der med, det er sinus til u. Hvis vi i stedet prøver at kigge på vinklen u, eller 180 grader minus u, hvordan ser den så ud? Eller hvor ligger den? Ja, så skal vi jo gå 180 grader om, så havner vi herom, og så u grader tilbage, så havner vi jo her. Så vi går stykket u tilbage af, og så får vi en vinkel her. som er 180 grader minus u. Og vi ser jo, at sinus til den vinkel, hvis vi aflæser, det er jo y konant til det retningspunkt her, og det rammer fuldstændig samme sted herinde. Så her, udover at sinus til u ligger her, så ligger sinus til 180 minus u faktisk også der. Det vil jo netop sige, at sinus til 180 grader minus u. Det er nøjagtigt det samme som sinus til vinkel u. Og det var præcis det, vi brugte heroppe for at erstatte sinus til 180 minus vinkel c med sinus til c. Det var præcis det her. Og det var også derfor, at det gik godt i vores to eksempler på lommeregnere. Så det her du har beviset for sinusrelationerne i det stumvinklede tilfælde. Tak fordi I kiggede med.